Nikifika majira alipokuwa anatakiwa niwepo, ameipeleka pale nilipokuwa anatakiwa kuwepo. Ndio maana nikwambia kuna kudhibitishwa na kuna kuingizwa kwenye kusudi na unaingia kwenye kusudi hatua ukifaa hatua ukifaa hatua ujafaa rudia darasa Bwana Yesu asifiwe niliikuta tu ipo tunaendelea kwenye masomo hapa sio unaona kuna watu walirudi nyuma walirudi nyuma unafikiri nini hawakufaa hawakufaa kwa kwa, kwa, kwa skofu hapana hawakufaa kwa yule anayowatengeneza haleluya basi tunaendelea hapo hayo mengine Mungu atasaidia Tuliona hivi kwamba unapomwamini Yesu na kuendelea kuishi kwenye mchangani, shetani anatumia mwanya huo kukufunga kamba zake. Na si rahisi wewe kujua kusudi. Na hata kama ukiwa unalijua, kusudi alifanyi kazi upande wa dhambi. Kusudi inafanya kazi pale unapozidi kumtafuta Mungu na kumwelewa Mungu ndio linafanya kazi. Na ndio maana watu wengi hata kama akiingizwa kwenye kusudi kwa nini anapotea akiishi maisha yale ambayo sio ya kusudi maisha ya dhambi unarudishwa ndio ulimwangu wa roho unakutema unarudishwa huko Bwana Yesu asifiwe lakini Mungu apendi hivyo lakini tuliona mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa alipokuwa amepitia mambo mbalimbali akawa anajikuta ametoka kwenye kusudi na alipokuwa amejikuta ametoka kwenye kusudi akawa akilia akimlilia Mungu Mungu akija hamjibu maombi Mungu akija anamrudisha kwenye kusudi, anamrudisha kwenye nafasi. Akilia tena ameendaenda, amejikuta ametoka kwenye nafasi. Akilia Mungu arudi kusema mwanangu umefungwa na makamba ya kuzimu, maminyololo yamekukamata mwanangu ngoja nikufungue. Anachofanya anakurudisha kwenye nafasi. Kwenye nafasi pale ndio kuna utosherevu, ndio kuna utulivu, ndio kuna amani. Hata kama unapita katika mambo ambayo watu wengine watakuwa wanatazama na kuona wanapita kwenye mambo magumu lakini wewe uko pale una utosherezi mtao na utulivu na una amani ndani ya moyo wako kwa sababu unajua yani kwa, yani hauna cha kusema hivi kwamba niko wapi yani utakuwa unaona wewe amani wengine majaribu mengine wataona magumu kweli wewe kwa sababu neema palipo na kusudi lako ulipokaa hata kama unapita kwa mambo magumu neema ya Mungu inakubeba yani unaona unapita kwa wepesi unaona yani mambo yanaenda kiulaini ya, yani uoni shida Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Wakati huo huko pale Mungu anatengeneza vitu ndani yako. Na kadi unapoendelea unaona umetokezea sehemu ambayo ulikuwa hujui kwamba natokezea huko. Na ndio maana kwa habari ya kusudi haujui kwamba itakuwa lini, kesho nitaenda, kesho kesho ndio nitafungua kanisa, kesho nitafanya nini? Ah, ikifika wakati yeye anafanya. Yeye yeah, anafanya kiurahisi yani wewe pasipo kujua. Mradi wewe usipoteze nafasi yako. Haleluya. Sasa tunaposema kanisa lirudi kwenye nafasi. Ninaposema kusudi, ninasema ni kusudi la kila mmoja mmoja ndani yake kwa Mungu. Nimekuonyesha hivi kwamba kusudi la mtu kwa Mungu amwabudu yeye katika roho na kweli, atii sheria zake, afanye hivi na hivi ili aingizwe kule anapotakiwa kuwa. Na kama umeisha ingizwa kule unapotakiwa kuwa na ukajikuta umetoka tatizo si shetani tatizo si pepo tatizo ni pepo mtu ambaye ni wewe uliacha kufata sheria na kanuni ulizokuwa unatakiwa ufanye ndio zikakufanya ukatolewa mara nyingi watu akianza kuomba anaomba kupiga ngoja nikwambie ukisha tolewa kwenye kusudi huwezi kujirudisha paka aje akurudishe yule mwenye nguvu ndio maana tumeambiwa hivi Jumapili tunakuja kurudishwa maanake wewe una nguvu ndio maana umekaa hapo hapo na maombi yako kila siku umekaa pale pale ukwanza ulikuwa utamani watu wajue hivi kwamba nimeisha rudi nyuma lakini <laughs> haleluya <laughs> yani hamna mtu anayetamani mtu ajue hivi kwamba amerudi nyuma ila lakini watu wakuja kuumbuka manake anayekuja kukurudisha ni yeye <laughs> haleluya <laughs> hivi kuna mtu anatamani hivi kwamba hivi wanijue nimekosea nime 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 kwenye njia hapa hamna yani kila mtu atakaga aonekane yuko mwema tu lakini sasa maadam kwa sababu Mungu ni mtakatifu na yeye ashikamani na uchafu sasa anasema sasa huyu mbona anataka kuningangania na wakati yuko mbali huko sasa nifanyeje ah 
Sasa wewe alipokuona unaangaika angaika huko kwenye ulimwengu wa roho anaanga akasema eh mwanangu naye ameangaika amelia mno jamani akamwambia mtumishi wangu nikwambie huko kuna makanyaga yametokea na mtumishi anasema kuna nini jamani watu hawapo ona fikiri una hapo una kuelekea sasa anasema mimi nakuja Jumapili kuarudisha amina 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 bwana Yesu asifiwe sasa tunaposema kanisa kurudi kwenye nafasi ndio kurudi kwenye kusudi. Ukisikia anasema hivi kwamba kanisa halipo kwenye nafasi. Ina maana halipo kwenye kusudi. Ile nikisema kanisa kama jengo, kanisa kama mtu, kanisa kama mwili wa Kristo. Kanisa kama jengo ni yani sema hivi kanisa kama jengo ni kama hapa. Kanisa kama mtu sasa niseme hekalu la Roho Mtakatifu ni mimi. Kanisa kama mwili wa Kristo. Sasa Mungu anapoangalia kwa ujumla ulimwengu mzima anakuta kanisa halipo akitafuta na kanisa nalo ndio linajigugumua tufunge maombi ya siku ya 40 funga maombi ya siku ya 40 madonda ya tumbo wewe pia mlimani uko uko sasa yani Mungu asifiwe <laughs> hivi amjasikia watu wamefia milimani wanaomba utaomba uchoke yani utaomba uchoke tunatakiwa kurelax yani tunapo sema tujirudishe ufalme wa Mungu unatakiwa kwa nguvu na tunajirudisha kwa nguvu Yaani tunapojirudisha kwake yeye anatukumbatia, anatufunika. Ah, kisha tufunika juu ya tuoni tena. Kwa hiyo akisha tufunika lazima tuwe makini hivi kwamba kisije katokea kitu cha kutotoa tena mikononi mwake. Tunapotoka katika mikono yake, tunaenda kwa mbwa mwitu na mbwa mwitu hawata kubali wewe kusudi la Mungu litimize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujue hiyo maana ya kanisa. Nitakupa vifungu utasoma tu utaona. Andika kanisa kama nyumba Timotheo kwanza 3:15. Anasema Paulo hivi kwamba anawaambia kanisa nyumba ya Mungu, anaiambia nyumba ya Mungu. Kuna kanisa kama mwili wa Kristo, utasoma wako, utasoma mwili wa Kristo, utasoma katika kitabu cha Efeso. Nadhani Efeso 6. Efeso 6 utasoma. Utasoma Efeso 6 utakutana na hicho kitu. No, Efeso 4 kama sikosei kanisa kama jengo hekalu la Mungu utasoma Efesu walaka wa kwanza wa Korinto 3 utaona hekalu la Mungu kwa hiyo sisi ndio hekalu la Mungu Mungu anakaa ndani yetu tunapokuwa tume yani tumetoka kwenye nafasi tumemwacha Mungu ni sisi ndio tumemwacha sio kwamba yeye ametuacha sasa kipindi hiki Yesu ameamua kurudisha kanisa lake na anarudisha kwa nguvu. Sikia anarudisha pole pole. Anarudisha wakati ananipa ujumbe huu. Aliambia anarudisha kwa nguvu. Na ndio maana tulikumbe nikagundua ndio maana alikuja akasema misingi inaenda kutikiswa. Kwa sababu gani? Akikurudisha kwa nguvu kuna kitu wewe ulikuwa utatu wala hujatarajia. Lazima hapo unatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Anarudisha kanisa lake kwa nguvu. Anarudisha wapi? Anarudisha kwenye kusudi. Kanisa lake, yani sasa hivi hata taka kanisa lake liwe nje ya kusudi. Maana yake ukiwa nje ya kusudi muda wote unaweza sasa hivi kuna mambo mengi yanaoenda kutokea. Ulimwengu huu kuna mambo mengi yanaenda kutokea. Kuna watu wataenda kufa sana. Kuna mambo mengi yataenda kutokea. Kuna matetemeko unatetemeshwa huko huko kwenye au huko kwenye kusudi. Unafikiri unaenda wapi? Kuna mambo mengi yatatokea, mambo ya mauaji, mambo ya nini? Tuko katika nyakati za mwisho ambazo nyakati zitabiliwa ni mbaya. Sasa, hataki mtu akae nje ya kusudi. Anataka watu wafundishwe kusudi, watu wanaokoka waokoke wakirijua kusudi la Mungu ni nini, wakae kwenye kusudi na wadumu kwenye kusudi kwa sababu yeye uwezi uwezi faenini anakuja atakurudisha kwa nguvu hutaki unataka wewe utarudi yeye angalii na ndio maana kusudi ulio nalo haliko kwa askofu haliko kwa bosi wako wa ofisini kila mmoja mmoja mwanadamu maadamu amekubali kumfata Yesu Kristo ndani yake anakusudi lakini unalijua hilo kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako na Mungu anataka wewe ulijue lile kusudi kwa sababu ukilijua utalitumikia hilo kusudi. Tumemaliza kuimba kwa habari ya kazi yangu ikiisha. Kazi yako ikiisha utaenda kulipoti habari ya kazi uliyoifanya. 
Tunaona Yesu Kristo katika kitabu kile cha Yohana, walaka wa Yohana 17, anasema hivi kwamba baba kazi ulionituma nimeimaliza. Anatoa ripoti za kazi. Kila mmoja mmoja wapo aliyeko mahali hapa. Maana Yesu Kristo imeandikwa kwamba tunafuata nyayo za Kristo na ni mtangulizi wa wokovu wetu. Kama alitoa ripoti wewe inakuhusu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusome hapa hivi niliandika kipindi hiki anarudisha kwa nguvu maana muda ni mchache na anatazamia kuliona kwenye kusudi kwa gharama yoyote yani sio kwa kubembeleza hiki kipindi ambacho kimeanza miaka mbili na ishirini Yesu hana bembeleza bembeleza maana wachungaji wetu walitufanya katika hali ya bembeleza sasa hivi kipindi hiki ni kipindi ambacho Mungu anarejesha huduma ya kinabii na kitume kulisimamisha kanisa sawa sawa na Efeso 2:20 inayosema kanisa la Mungu limejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii sio kwamba nabii yule ndio akwa msingi msingi wa neno la Mungu na Mungu mwenyewe kuongoza kanisa lake Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu apewe tutasoma matendo 17 Matendo 17 tutasoma mstari wa 24. Matendo 17 mstari wa 24. Tumesema muda huu ni mchache, anatazamia kanisa likae kwenye kusudi. Hebu jiulize hivi kwamba watu wangapi wanakufa sasa hivi? Mungu anataka waone wameingia kwenye mfumo. Kuna watu siko kanisani bado tunachechemea. Sasa hivi Mungu atakubaliana na huo upumbavu? Hawezi. Tunatakiwa kufanya kazi ya Mungu tunachechemea. Nani hii uone kanisa la Mungu limepoa ushuhudiaji ushuhudiaji hauko yani ni kwamba ushuhudiaji sio swala la kuambiwa zina mchungaji nenda ukashuhudie yani ndani yako panatakiwa pa wake ile roho ya uhamisho ikiingia ndani yako una yani we mwenyewe inakucontrol we mwenyewe utajikuta unafanya mambo ya Mungu kwa hiyo tamani sana kurudishwa kwa kusudi na Mungu aachilie vile vitu anavyokusudia kuviachilia na tamani kudumu katika neno la Mungu kwa gharama yoyote haleluya 17:24 inasema 17 Amina. Tutasoma 17:24. Anasema hivi matendo 17 mstari wa 24. Anasema Mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Kumbe akai humo anakaa ndani ya hekalu mwanadamu. Ehe wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote kwa maana ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu kwa maana ndani yake ndani ya nani ya Mungu kwa maana ndani yake yeye tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu kama vile mmoja wetu mtunga mashairi alisema maana sisi sote tu wazao wake basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu haitupasi kuzani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe vitu vilivyochongwa kwa ustadi wa akili za wanadamu haitupasi kuona kwamba fedha na nini uungu ni kitu cha cha kawaida tukamlinganisha Mungu na vitu fulani tukamuona Mungu kwa jinsi ya chini tukamuona Mungu hata tunaposema tunamwabudu kwa jinsi ya chini Tukamuona Mungu anaposema tuache dhambi tukamuona kwa jinsi yani ya udhaifu hapana anasema hivi kwamba yeye aliamuru nyakati na majira na anasema hivi kwamba ukiendelea pale anasema hivi kwamba ah haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu na fedha au jiwe vitu vilivyochongwa kwa usaji wa akili za wanadamu basi zamani zile za ujinga Mungu alifanya kama azioni 
Yaani zile zamani yale mambo uliokuwa unayafanya jana uliokuwa umeyafanya juzi ule ujinga uliokuwa unaendelea nao Mungu alijifanya kama uoni aa sio kwamba alikuwa uoni alikuwa na uona anasema hivi kwamba ajifanya kama zioni bali sasa anawaagiza watu wote kila mahali watubu yani anaposema watubu si tuende tunaomboleza baba katika jina la Yesu naomba bwana unirehemu ni japokuwa na hilo inatakiwa kuomba anataka kutubu toba ni badiliko badiliko anataka badiliko la roni kwako badiliko na ndio maana anasema alijifanya haoni unachokifanya alifanya alijifanya haoni unavyoendelea kumtumikia kwa uregevu alijifanya haoni kwamba wewe utaki kumtumikia alijifanya haoni kwamba unapokea maagizo uyafuatilie alijifanya haoni lakini sasa anasema watu wote watubu yani wageuke wapokee badiliko badiliko hili walipokea kwenye neno la Mungu linasema nini kwenye majira na nyakati hii wapokee badiliko waanze kuishi yani katika zile njia ambazo zinampendeza Mungu na ili Mungu aweze kutimiza yale ambayo ameyakusudia kuyatimiza kwetu anasema kwa maana ameweka siku atakayo wa hukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua wewe umechaguliwa na Mungu. Kwa mtu yule aliyemchagua naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Nani mwanawake? Bas, no, hapo hapo tumeishia. Unaona kilivyo kwa hatari kule mbele. Sasa hivi Mungu hataki longolongo. Longolongo zimetupwa nje. Maana yake anataka hivi kwamba kweli yake iwe kweli ndio iwe ndio amekupaka mafuta ufanye kazi ya Mungu ufanye kazi ya Mungu hana bembeleza hata kuja kwa jinsi nyingine akakubembeleza hana una yani kitu cha kujitetea hivi kwamba mimi nilishindwa kwa ajili ya hili mimi nilifanya hivi kwa ajili ya hili hana hilo na wala halitaki anasema anachotaka sasa hivi watu wote watubu waingie kwenye toba yani wageuke enzi zile alizifanya kama aoni akajifanya mjinga Anasema niliwafanya mimi mjinga mnanifikiri mimi ni mjinga na mmenichukulia katika hali ya ujinga mimi sio mjinga mnanitendesha zinaa mimi sio mjinga vinywa vyenu mnavitumia kwa uongo mimi sio mjinga mnasengenya mimi sio mjinga mnayoyafanya yote mimi sio mjinga Mungu anasema anataka badiliko la kweli tunaposema kwamba tunamwabudu Mungu tunamcha Mungu lazima turudi katika kanuni zake katika sheria yake katika neno lake anasema nini tufate hilo tunapoona tumeshindwa haujafanya vita hata umwage damu. Yesu amemwaga damu kwa ajili yako ili apate kukushindia na kukuchomoa pale ambapo umekwama. John ya leo Mungu anasema, anasema kwa habari ya kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Yeye hajafa bure, amekufa ili akutoe, ili akapate kukutumia wewe, ili ukamletee watu, ili ukadhirishe yeye ulimwengu kwamba yeye anatembea katika ya wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwezi kuja kujitetea. Ye Bwana Yesu, yani ukijua hivi vitu hivi ni serious. Ukisoma ile Yohana 17 mstari wa kwanza mpaka wa saba utaona Yesu mwenyewe anaenda baba, kazi hiyo nipa nimeimaliza. Sasa mimi anaanza kabisa kando kabisa nimewaacha nimewaacha endelea wewe na upendo Mungu anaelezea pale kwa sababu gani ni kazi alipewa au dirishie ulimwengu ile alikuwa kazini hivi tunaposema Yesu Kristo yani Yesu Kristo tunamfata nyayo hujui hivi kwamba kuni, ni hatari na ndio maana siku ile atakuja na ghadhabu kubwa kwa sababu gani maana sisi tunaona kwamba ni kitu cha kawaida Tunaona kwamba tunasema Yesu wa rehema. Siku ile aji kama wa rehema, anakuja kama mhukumu wa haki, anaskaa katika kiti cha hukumu, kuwa hukumu wanadamu ambao walimfanya mjinga, ambao walimbeza, ambao walikuwa namuona anawaambia wanachukulia ize. Huyu anakuja kwa ajili ya hilo. Mwanaume anakuja, Yesu Kristo anakuja. Sijua atatukuta tuko katika hali gani. Sijua atatukuta ndio tulafanya mambo hivi tuachechemea chechemea. Lakini kwa sababu anatupenda majira haya ni majira ya kukaa vizuri na Bwana. Hata anapopita na nguvu yake ya uamsho, ukaamke pamoja naye. Tunaona hivi kwamba Yesu Kristo amefufuka pale msalabani. Kaburi likamwachia, nguvu zikatetemesha kaburi, akaachiliwa. Hiyo nguvu kesho ina
inashuka inashuka kukufua yale aliyokuwa ameharibika Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe tusome hiyo 17 anasema katika mstari wa kwanza Yohana 17 moja maneno haya aliyasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema baba saa imekwisha kufika mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe saa hiyo saa ime yani alikuwa hapo ana tot yuko karibu kwenda yani anaenda msarabani sasa ana nataka kueleza nini kwenye kazi kama unavyoweza kutoa ripoti kazini kwako mtumishi mchungaji kule huko kwenye kitengo una kitoleaga ripoti ya Yesu tena ni zaidi ya Yesu ni zaidi mtumishi wa, wa Mungu pale huko kazini unatoaga ripoti Yesu yupo anakuja anataka ripoti yako yaani yeyote aliyeko mahali hapa ajue ripoti ya kazi lazima aseme maana yake hujaletwa kujurula umeletwa kwa kusudi jua anakuja kukuuliza kwa habari ya ripoti ya kazi hata kama ukiwa umepata neema umechomoka umechorokoka lazima utaulizwa ala baibu niambie habari ya ripoti yako pale nilikuweka nilikuweka kama mwinjilisti nikakwambia ulete watu katika katika nyumba yangu nilikuweka pale pa kama wewe mtoaji utoe ufanye kazi ya utoaji mahali pale ehe ripoti yako nipe ripoti wewe nilikuweka pale uwe mwombaji bado ulikuwa unaendelea kuomba au wewe maisha yalikukamata ukawa bize na maisha yako kwani mimi nilikwambia kwenye ile nafasi niyo kuweka siwezi kukulipa pale vile vitu ambavyo nilikuwa nimekuambia kwenye kusudi lako nilishindwa kukupa kama nilikuweka kwenye madhabahu kufanya kazi za madhabahuni nilikuwa nashindwa kulipa ulikataa kukaa kwenye sheria yangu ulikataa kukaa kwenye kanuni zangu ndio maana ukiviona hivyo vitu yupo anakuja mwanaume anataka ripoti zetu bwana yesu asifiwe tasoma kama vile ulivyo ulivyo mpa ulivyo kama vile ulivyo mpa mamlaka juu ya wote wenye mwivu ili kwamba wote ulionipa awa uli, uliompa awape uzima wa milele na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma ukisema na, nataka uzima wa milele ni kumjua Yesu wa pekee na Yesu na ukamjua Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma ehe mimi nimekutukuza duniani yani mimi nimekudhihirisha na watu wameuona utukufu nipo kuwa duniani ehe hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye na sasa baba na mimi unitukuze pamoja nawe kwa utukufu ule uliokuwa na niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kwako maana Yesu alikuwa kwa Mungu anasema hivi kwamba jina lako nimewadhirishia jina lako ni gani jina la Yesu ni jina la Mungu jina lako nimewadhirishia watu wale wali ulionipa katika ulimwengu walikuwa ni wako kanipa mimi na neno lako wamelishika sasa wamejua kuwa yote ulionipa yatoka kwako hapo alikuwa anatoa ripoti ya kazi kwamba kazi ulionituma nimeimaliza uli nipeleka duniani kwa ajili ya kusudi na lile kusudi Mungu sikupoteza muda sikuzurula dhurula nilifocus kwenye kile ulichonituma na nipo focus nilipata watu na mimi hao watu nimewatengeneza nimewaachia hilo kusudi waliendeleze na zaidi nimewaambia waendelee kudumu katika upendo wakae katika umoja kama nilivyokuwa pamoja nao na wewe pamoja nasi waendelee kuishi katika hilo wazidi kufanya yale alikuwa anatoa ripoti ya kazi mwana wa Mungu wewe utatoa ripoti gani kule unapoelekea utatoa ripoti gani ya kazi utatoa ripoti gani ya kazi lazima hilo ulitafakari lazima hilo ulitafakari hivi kwamba hii kazi ni ripoti gani ninaoenda kuitoa kwa baba ni ripoti gani jioni ya leo jitafakari hivi kwamba hayo Mungu aliyosema uwezi kujua kusudi pasipo kumjua Mungu lazima umjue Mungu kwanza ndio ujue kusudi maana kupitia yeye Kristo ndo anayelifunua hilo kusudi na mambo ya kujua lazima ujue kwamba shetani hashtuki wala ajisumbui na mtu yoyote aliye na jina kubwa aliye na cheo aliye yani ajisumbui hivi kwamba mimi ni askofu mkubwa lakini hauko kwenye kusudi asumbuki na wewe anajua wewe hii mali yangu tu nitaenda nayo yani uwe mchungaji uwe nini anataka ujue kwa habari ya kwamba we uko kwenye kusudi maanake kuna malipo utalipwa kwa habari ya kusudi la Mungu juu ya maisha yake utaandika ufunue 22:12 tumalizie pale 
Andika kila mtu atalipwa katika kusudi alilotumwa kulifanya. Tena atalipwa kwa ukanirifu. Andika ufunuo 22 12 tutasoma na Wakorinto wa kwanza tatu sita kumi tutamalizia hapo. Lakini ujue lazima kile Mungu alichokusudia kwa ajili ya kanisa hakifanyiki sasa hivi. Kanisa limetoka katika kusudi sababu moyo wa kanisa haupo. Ndio maana tunatengenezwa moyo tena, moyo wa kanisa. Moyo wako ukihama ile nia yako, maamuzi yako, utashi wako ukihama kwa Mungu umehama kwa kusudi. Ni kama gari natembea bila magundumu, kwa hiyo huwa ninatembea kwa uzito sana. Liko chini ya chini ya kiwango, kanisa liko chini ya viwango, kanisa la Mungu. Tusije tukafanya hata sisi tukajikuta tunakuwa chini ya viwango. Yaani kanisa inakuwa chini ya viwango lina asilimia chache tu la matazamio ya kwenda mbinguni. Yesu aje aje pu leo, anakuja pu. Hebu jiulize. Hata kabla tujianza kufundishwa juzi, anakuja Yesu juzi anakuja, hatujaamsha tunaenda wapi? Tusiishi kwa ajili ya, ya maisha ya, ya kudanadana. Tukae kwenye kusudi. Tafakali na kujiuliza, niko tayari kufufuka na Bwana Yesu? Niko tayari kufufuliwa siku ya kesho na Bwana Yesu kutoka kaburini? Yeye ambaye alipiga ngumu kwenye kaburi vyote vikaachia ufufuke pamoja naye uanze naye maisha ya kusudi. Haleluya. Tusome kwa ajili ya kitabu hicho ni hicho kwa nasema ufufunue 22 mstari wa 20 ya 20 wa 20 na wa 12. Tutasoma na hiyo wa Korinto tufike mwisho. Mstari wa 12 unasema, "Tazama naja upesi na ujira wangu upa pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo." Yesu anakuja. Yesu anakuja kumlipa kila mtu. Kila mtu. Sasa hivi nikuulize, ulishowahi kulipa hujafanya kazi? Malipo yanakuja na kazi ulioifanya. Una kazi utajieleza maana yake yeye alikuleta kwa kazi. Sisi tunajitaka watumishi wa Mungu. Hivi utumishi unafikiri utumishi hauna jukumu. Utumishi, mtumishi, mtumishi. Tumezoea kuitana hivyo. Lakini kumbe atujui tunajiingiza kwenye mkaa sisi wenyewe. Mtumishi mtumishi sisi ni watumishi wa Mungu. Tunafanya nini? Tumekamatwa kwenye utumishi maneno yetu yametutega. Atakuambia maneno yako yanakutega wewe mwenyewe. Umetegwa kwa maneno yako kama anga sema kwa mithali 62. Utumishi unamtumikia nani? Mungu huwezi kumtumikia. Katika nafasi ya kikuweka unataka akubembeleze. Unataka akulipe pesa. Hata wakati wa majira ya kulipwa hajaribu fika wewe unataka ulipwe pesa. Unataka hili na hili ndio hali ya kanisa liko wapi kanisa la Kristo kanisa la Kristo alipo kanisa limesha teko limeenda huko unaambiwa imba huwezi kuimba kwa sababu gani utaimbaje huko katika nchi ya ubabeli huko hauwezi kuimba maana ile hata sauti na ufahamu wako katika kuimba akili yako maana tunaimba kwa akili zinakamatwa huko ukijichezesha kidogo tu vinaenda mimi ninaye kuambia nimeshafikia kwenye hivyo ndio maana nakwambia inao ujasiri namjua shetani yukoje Bwana Yesu asifiwe na Mungu aliruhusu nipite huko ili na mimi nije nikwambie wewe tusome wa Korinto tatu hiyo tumalizie hapo wa Korinto sasa ndio naanza kuangana najificha mwenyewe ngoja nifunge zangu za kuomba huko nimtafute Mungu jamani Mungu mbona umeniacha mna Mungu asema wewe ndio uliniacha mimi sija kuacha Kumbuka ulipoanguka hujasoma hilo neno kwa Biblia. Wakorinto wa kwanza tatu mstari wa sita neno wa Mungu linasema. Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa kwanza sura tatu mstari wa sita mpaka wa kumi. No. No. Mstari wa wa kumi. tukisoma mstari wa kumi. Kadri ya neema ya Mungu niyo pewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima na aliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake lakini maana yake tunajua mitume walikuwa naweka misingi lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake maana msingi mwingine hakuna mtu awaye awezae kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa yaani Yesu Kristo lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu na fedha na mawe ya thamani au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri maana siku ile itadhihirishwa itadhihirisha kwa kuwa itafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani kazi ya mtu aliyojenga juu yake kikaa atapata thawabu kazi ya mtu kiteketea atapata hasara 
ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini kama kwa moto kama ameishi maisha matakatifu anaweza kupata bahati lakini kazi kama kazi yako ni mbaya angalia sana angalia sana kwa habari ya kusudi la Mungu katika maisha yako na usicheze na kusudi ukicheza na kusudi umekucheza na maisha yako ukicheza na kusudi umecheza na muda wako yani unakuwa umepoteza ulikuja kuzurula duniani haleluya 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 ni maneno najua ni mazito lakini Mungu wa mbinguni atusaidie. Nitamshukuru Mungu. Karibu praise. Karibu praise. Tafakari. Tafakari hapo. Mungu anaposema na mimi, anaposema na wewe. Umeona kwa habari ya kusudi jinsi inavyotembea. Na kusudi la Mungu jinsi mtu anavyotengenezwa. Na kusudi la Mungu lilivyo na utamani wa maisha yako ndio linaamua maisha yako. Unaweza kuwa wewe una kazi ofisini lakini Mungu amekuita kwenye kazi ya Mungu. Tembea na ufanye kazi kwa uaminifu. Fanya kwa uaminifu, yani kwa Mungu tunafanya kwa ku... kama kwa wanadamu huko maofisini tu huwa tuna tunafanya kwa kujipendekeza. Kwa kwa nini sijipendekeze kwa Mungu wangu? Kwa Mungu ndio kwa kujipendekeza. Maana kuna thawabu ya milele. Bwana Yesu asitiwe. Yaani mtu kijana anaambia kufanya kazi ya Mungu, anaanza kutoa maelezo kibao. Hajui hivi kwamba kule anapofanya kazi duniani hawezi kupata thawabu. Yaani ni vile ninaharibika. Huku kuna thawabu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu. Mungu atusaidie kuyajua haya na kuyatendea kazi. Na walikiwepo wa mama wenzangu wa, wenye umri kama wangu, ni muda wa kugombania goli. Kuna muda sasa wa kugombania goli. Chenga chenga chenga. Yaani hapa sasa hivi panaitwa yeye sasa hapa ndio penyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame mbele za Bwana. Eh, hey, yaani sasa hivi unatakiwa kufanya kazi hata masaa ishirini Ili yaani na wewe upate cha kusimama nacho. Bwana Yesu asifiwe. Daniel, kimbia na kusudi. Eh, hey, ndio wakati. Ukienda sasa hivi, ah, kuna mambo ya ajabu mbona Mungu anaenda kuyatenda. Karibu. Amina. Naomba mtume.